एवढीशी मुंगीसुद्धा आम्हाला खूप काही सांगून जाते हजार वेळा पडलं तरी पुन्हा उभं राहायचं असतं हेच ती शिकवून जाते गुड इव्हनिंग वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी वॉरियर ऑफिसर या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर मी सुप्रिया आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आज आपण अर्थशास्त्रामधल्या एका घटकावरचे प्रश्न पाहणार आहोत जो घटक तुम्हाला भरपूर मार्क्स मिळवून देऊ शकतो मात्र त्याच घटकाची आपल्याला खूप भीती वाटते आणि असा घटक म्हणजे लोकसंख्या तर आज आपण लोकसंख्या धोरण या विषयावरचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न पाहणार आहोत काही टेक्निकल इश्यूजमुळे कालचं जे लेक्चर होतं तर त्याचं एक्सप्लेनेशन आणि तुमचा रिझल्ट जो आहे तो मी आज अपलोड नाही करू शकले जर तो इश्यू सॉल्व्ह झाला तर मे बी संध्याकाळी म्हणजे रात्रीपर्यंत ते लेक्चर तुम्हाला मिळेल अदरवाईज ते लेक्चर तुम्हाला उद्या मिळेल ओके सो आज आपण आजच्या लेक्चरचे प्रश्न पहिल्यांदा पाहून घेऊयात प्रश्न पहिला आहे मालथसचा सापळा कशाशी संबंधित आहे ए लोकसंख्या वाढ आणि सकारात्मक नियंत्रण बी लोकसंख्या वाढ आणि प्रतिबंधात्मक नियंत्रण सी लोकसंख्या वाढ आणि विकास आणि डी लोकसंख्या वाढ आणि जनन क्षमता पुढचा प्रश्न आहे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन हजारचे तातडीचे उद्दिष्ट म्हणजे स्वास्थ्यविषयक पायाभूत सुविधांची गरज भागविणे दोन एकूण जनन दर कमी करणे तीन लोकसंख्या स्थिर करणे की चार वरीलपैकी सर्व पुढचा प्रश्न आहे कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवणे म्हणजेच हमदो हमारे दो कोणत्या धोरणाच्या उद्दिष्टापैकी एक आहे ए कुटुंब नियोजन कार्यक्रम एकोणीसशे बावन्न बी वीस कलमी कार्यक्रम सी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन हजार आणि डी नवीन लोकसंख्या धोरण दोन हजार अकरा पुढचा प्रश्न आहे कोणत्या लोकसंख्या धोरणानुसार भारतीय पुरुषांचे लग्नाचे किमान वय एकवीस आणि स्त्रियांचे किमान वय अठरा वर्ष निश्चित करण्यात आले ए राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन बी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण एकोणीसशे शहात्तर सी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण एकोणीसशे सत्त्याहत्तर आणि डी लोकसंख्या भविष्यवेद पुढचा प्रश्न आहे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन हजारचे कोणते लक्ष्य होते अ प्रति लाख जिवंत बालकांमागे माता मृत्यू दर शंभरच्या खाली आणि प्रति हजारी जिवंत बालकांमागे बाल बालक मृत्यू दर तीसच्या खाली आणणे ब संसर्गजन्य रोगाची लागण प्रतिरोध करणे आणि नियंत्रणा नियंत्रणाखाली आणणे ए अ बरोबर बी ब बरोबर सी अ आणि ब बरोबर आणि डी यापैकी नाही तर हे होते राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणावरचे प्रश्न या प्रश्नाची उत्तरं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करायचे आहेत आणि अर्थातच राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचे जे स्पष्टीकरणाचे व्हिडिओ असतील ते तुम्हाला उद्या वॉरियर ऑफिसरवरती अवेलेबल होतील कालचं जे लेक्चर आहे मी पुन्हा एकदा सांगते कालच्या प्रश्नांचे एक्सप्लेनेशनचा व्हिडिओ काही टेक्निकल इश्यूजमुळे मी आज अपलोड नाही करू शकले जर माझा तो टेक्निकल इश्यू जर सॉल्व्ह झाला तर रात्रीपर्यंत ते लेक्चर तुम्हाला मिळेल अदरवाईज उद्या तुम्हाला ते लेक्चर आणि तुमचा स्कोअर जो आहे तो तुम्हाला पाहायला मिळेल ओके सो आजच्या लेक्चरच्या प्रश्नां जे प्रश्न दिलेले आहेत त्यांची उत्तरं द्यायला तुम्ही विसरू नका कमेंट बॉक्समध्ये नक्की क्वेश्चन नंबर आणि त्याच्या पुढे आन्सर अशा पद्धतीने तुम्ही या प्रश्नांची उत्तरं द्या हा टॉपिक आपण खूप छान पद्धतीने उद्याच्या लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहोत ओके सो वॉरियर ऑफिसरसोबत कनेक्टेड राहण्यासाठी आपल्या वॉरियर ऑफिसर या चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर तुम्ही आपल्या टेलिग्रामवरती जो ग्रुप आहे तोही जॉईन करू शकता त्याची लिंक इथे तुम्हाला दिसत असेल वॉरियर ऑफिसर पी एस आय म्हणून त्याची लिंक आहे आणि वॉरियर ऑफिसर ग्रुप असं त्या ग्रुपचं नाव आहे तर तिथे तुम्ही माझ्याशी डिरेक्टली बोलू शकता सो जर तुमचे काही डाऊट्स असतील आणि तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही टेलिग्राम जो आपला ग्रुप आहे तो नक्की जॉईन करा ओके सो स्टे सेफ कीप स्टडिंग थँक्यू वॉरियर्स